ನಾವಿಬ್ರು ಇನ್ನು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಹಾಲು ಜೇನು ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಕಡೋ ಆರ್ನೂರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಡಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸನೇ ಪಾಪ ಪಾಂಡವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಲೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಂಡವ್ ಲವ್ ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಓ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಕಾಲ ನಮ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನ್ಯೂ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳ್ದಿದೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ನಾವೇನು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನೇನು ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಹಿಡಿತನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗ ನನ್ನ ಏಜ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಟ್ವಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಒಂಥರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ಬಿಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರ ದೈದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಪರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀವು ಡಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೀವೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಾರ ಹಾಕಾರ ಕೇಳಿ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಎರಡು ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವತ್ತು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು
ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಾದ್ಮೇ ಯಾರೇನು ಚಲುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಚೀಟಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರು ರೀ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಾದ ನೀನು ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತನಕ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಆರ್ನೂರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಡಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸುನೇತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಸಂಕೇತು ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ಮೇಜರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ಈಗ ಬಿಡಿ ಬಿ ಎವ್ರಿ ರೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರೇ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ರೀಲ್ಸು ನೆಗೆಟಿವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೂರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ವರ್ಷದ ಕೂಡು ನಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರುಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಅವರ ತಂಗಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಈಗ ನೀವೇನು ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಿರೋ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನೇ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನೇ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅದು ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ತಪ್ಲ ತಪ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೆಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊಳೆತೋಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೆಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೀರೋ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಈ ತರ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಬದುಕು ಶುರು ಆಯ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಬದುಕು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಎರ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನೇ ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಲಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಂಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಆಗೋದು ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಗುಲಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ರಸ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ರಸ ಅದು ಜನಾನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಗ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ
ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಿಟೈರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಜಾಬ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವೇ ಬಾಸ್ ನಾವೇ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗೆ ಅದೇ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ನನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಒಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಲೇಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಬಾರ ಅಂದರೆ ಇರುವೆಗೆ ಇರುವೆ ಬಾರ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದೇ ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಸುನೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರು ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಜನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವರ್ತ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ನೀವೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಹೆಣ್ಮಗು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಆ ಕರೆಯೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂತಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆಸೆ ಆಸೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುದಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಶು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಇದು ಅಂತ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ದುಸ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಡೆಯಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಂದ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂತೂ ನಾನು ಪಂಡ್ ನನ್ನ ಪಂಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಏನು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿರೋಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಹಿಂಗಿರಬಹುದಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರೋ ಕೇಳಿ ಯಾರೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾ ತುಂಬ ಆಶಾವಾದಿ ನಾನು ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ ಧೃತಿಗೆಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಕಾಲಯ ತಸ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ನನಸಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ ಓದುವ ಸಂಸ್